good morning students appo uh, sende rendu session aanu nammal innu ippo 11 nerakku start cheynathu start cheyidirikkunathu module 1 aanu revision class aanu properties and testing of engineering materials aanu innu nammal ippo oru manikkooril kaigaryam cheynathu appo aadhyatha session nammal kaigaryam cheyathu sri sajith sir aanu technical le appo ചേലക്കര പോളിയിലെ തന്നെ വിഷ്ണു എസ് കെ ആണ് ലെക്ചർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ പാനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സജിത്ത് സാർ ലെക്ചർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജി പി ടി സി ചേലക്കര അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷൈൻ സി എസ് ലെക്ചർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജി പി ടി സി ആറ്റിങ്ങൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ അനൂപ് സാർ എച്ച് ഒ ഡി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജി പി ടി സി മഞ്ചേരി ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് പാനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇത് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഈ സെഷനിൽ ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത രണ്ട് സെഷൻസ് നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് സെഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് സെഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സെഷനും എല്ലാ കുട്ടികളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷൈൻ സി എസ് ലെക്ചർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജി പി ടി സി ആറ്റിങ്ങിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിറ്ററാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ എല്ലാ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസിന്റെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ അനൂപ് സാർ ആണ് എച്ച് ഒ ഡി ജി പി ടി സി മഞ്ചേരി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ എന്താ വെബിനാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തന്നത് അസാപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ശ്രീ വിഷ്ണു എസ് കെ ലെക്ചർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജി പി ടി സി ചേലക്കരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു സാർ സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു എവറി വൺ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അവസരം തന്ന ശ്രീ അനൂപ് സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ സിറ്ററിനും അസാപ്പിനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്ന അസാപ്പിനും അതുപോലെ പാനലിസ്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശ്രീ സജിത് സാറിനും ഷൈൻ സാറിനും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ സിലബസ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് മെയിൻലി മൊഡ്യൂൾ വൺ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സെക്കൻഡ് വൺ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കവർ the first portion uh, that is uh, properties of material and uh, testing of material so uh, already ningal idu padichu kaiyavarana ningal already idile ude poyavarana ee testing s4 kaiyavarku endana ee testing kore ekke ningal lab il cheyidathana empty lab il ee test ningal cheyidu cheyidu practically cheyidittu undavu appo adu konde ee ini idu padikkanum idu exam ezhudanum ningalku valare elupamana വളരെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടു കഴിഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു റിവി ഇതൊരു വലിയ മൊഡ്യൂളാണ് വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടത് മന് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്തതും ആയത് കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മെ
metals first one is metals metals are usually characterized by well defined crystal structure ningal idu chemistry ilokka padikkunnadana ningal already padichadana appo well defined crystal structure und they are bonded together by metallic bonds aanu rendu tarathilulla metals und ferrous metals und non ferrous metals und ferrous metals nu endana iron main content aanu non ferrous metal la iron undavilla appo idana metals ne kurichu joichu kenjal pinne endha indha or property aanu metals are extremely good conductors of electricity and heat അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷനായി അതിൻ്റെ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായി അതിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ആയി ഈ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് സോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ കെമിക്കലി ബേസ്ഡ് ഓൺ കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ മെയിൻലി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പണൻറ്റ് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എലമെൻ്റ് ഒക്കെ ചേർന്ന് വരാം പിന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോളിയത്തലിൻ പി വി സി സിലിക്കൺ റബ്ബർ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഹാവ് എ ലോ ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല പിന്നെ അത് ലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ആണ് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസ് ഒക്കെ അയൺ പോലുള്ള മെറ്റൽസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഒക്കെ എന്താണ് എയറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും അയൺ ആണെങ്കിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് ആ പ്രശ്നങ്ങളില്ല കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് സെറാമിക്സ് സെറാമിക്സ് ആർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് എലമെൻറ്റ് മെറ്റാലിക് എലമെൻറ്റും നോൺ മെറ്റാലിക് എലമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സെറാമിക്സ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഹൈലി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്താ ഹൈലി ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകളാണ് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് സിലിക്കൺ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ പഠിച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ല മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻറ്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മൈക്രോ ലെവലിലാണ് വളരെ ആറ്റംസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ലെവലിലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എന്താണ് മാക്രോ ഫിസിക്കൽ കോമ്പിനേഷനാണ് അത് മൈക്രോ ലെവലല്ല മാക്രോ ലെവലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാവരും കോമൺലി കാണുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീൽ റോഡ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ അപ്പോൾ അതിലെന്താ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മാക്രോ ലെവലിലുള്ളതാണ് മൈക്രോ അല്ല മാക്രോ ലെവലിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ബെറ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ബെറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് എന്താ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബ്രിട്ടിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എന്താണ് ഡക്ടൈൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നാച്ചുറലി ഒക്കെയും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് ആണ് വുഡ് നമ്മുടെ എല്ലാം ബോൺസ് അതെല്ലാം നാച്ചുറലി ഒക്കെയും ചെയ്യുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാക്രോ ലെവലിൽ കോമ്പ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക വളരെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ സിലബസ് മെയിനായിട്ടും ഒരു ആറ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നിങ്ങൾ ആറ് മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് വൺ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി തേർഡ് വൺ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇതിന് സാധാരണ എന്താ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്
ഈ ഫ്ലെക്സിബൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ടെൻസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പല ടൈംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടെൻസിൽ ടെസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഹാർഡ്നെസ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു വെയർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്ക്രാച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മെഷീനബിലിറ്റി ഇതിനെല്ലാം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ്നെസ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാർഡാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെഷീൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിലൊരു സ്ക്രാച്ച് ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വേറെ ആവുന്നത് കുറെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റൽ ടു കട്ട് അനദർ മെറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ്നെസ് നമ്പർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടതാണ് ബ്രിമൽ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് റോക്വൽ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് വിക്കേഴ്സ് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർഡ്നെസ് ഒരു നമ്പറായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ബ്രിമൽ ഹാർഡ്നെസ് നമ്പർ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് നൂറ് ബ്രിമൽ ഹാർഡ്നെസ് നമ്പറാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നമ്പറായിട്ട് കിട്ടും അത് നമുക്ക് രണ്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹാ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഹാർഡ്നെസ് ഏതിനാണ് കുറവ് ഹാർഡ്നെസ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടഫ്നെസ് ടഫ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടഫ്നെസ് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ലോഡിൻ്റെ കേസിലാണ് ടഫ്നെസ് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ലോഡ് നമ്മൾ ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ടഫ്നെസിൻ്റെ കേസിൽ ഇമ്പാക്ട് ലോഡാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എസ് ഫോർ കഴിഞ്ഞവർ നിങ്ങൾ ഇമ്പാക്ട് ലോഡ് ചിലപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഐസോ ടെസ്റ്റ് എച്ച് ആർ പി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് മുമ്പിലോട്ട് പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടഫ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്താ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പാക്ട് ലോഡിൻ്റെ കേസിലാണ് വരുന്നത് അത് എന്താണ് അത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് എത്രമാത്രം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതുവരെ ഫ്രാക്ചർ ആവുന്നത് വരെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫ്രാക്ചർ ആവും ആ ഫ്രാക്ചർ ആവുന്നത് വരെ എത്രമാത്രം എനർജി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ടഫ്നെസ് അപ്പോൾ ടഫ്നെസ് ഈസ് മെഷേഡ് ബൈ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദറ്റ് എ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് സ്ട്രെസ് അപ് ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് വരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിന് എത്രമാത്രം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ടഫ്നെസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡക്ടിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ എനേബിളിംഗ് ഇറ്റ് ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വയർ അത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്താണ് വയറായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡക്ടിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ബ്രിക്കിൾനെസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആവും ബ്രിക്കിൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിത്തൌട്ട് എനി ഡിഫർമേഷൻ ഷോ ചെയ്യാതെ തന്നെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആവുന്നതാണ് ബ്രിക്കിൾനെസ് നെക്സ്റ്റ് മാലിബിലിറ്റി മാലിബിലിറ്റിയും ഇതും നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടേ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഡക്ടിലിറ്റി വിച്ച് പെർമിറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി റോൾഡ് ഓർ ഹാമേഡ് ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് ഷീറ്റുകളായിട്ട് അടിച്ചു പരത്താൻ പറ്റും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്താ പറയുക മാലിബിലിറ്റി അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടിൽനെസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി 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 ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു റീഗ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഡിഫർമേഷൻ വെൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആർ റിമൂവ് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അത് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും ലോഡിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നിൽ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും ഷേപ്പ് മാറിയിട്ട് ലോഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പഴയ ഷേപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും താഴെ അത് ഫെയിൽ ആവും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ടെൻസൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈൽഡ് സംഭവിച്ചു എന്ന് കാണും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈൽഡ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറേ നാൾ സ്ട്രെസ് ഒരേപോലെ നിർത്തി ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരുപാട് നാൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും താഴ്ന്നത്തെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ തന്നെ ഫെയിൽ ആവും അതിനെയാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫെറ്റീഗ് ഫെറ്റീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ടു റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രെസ് ഫെറ്റീഗിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്കാണ് റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രെസ് ഈ നേരത്തെ ക്രീപ്പിൻ്റെ കേരിൽ കേസിൽ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് ടൈം അതുപോലെ ഫെറ്റീഗിൻ്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ സാധാരണ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിഫോമായിട്ടാണ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ മെറ്റ് ഈ ഫെറ്റീഗിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഓടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് വളയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വളയ്ക്കും താഴേക്കും വളയ്ക്കും മുകളിലേക്കും വളയ്ക്കും താഴേക്ക് വളയ്ക്കും മുകളിലേക്കും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടും അതെന്താണ് അത് അതിനെയാണ് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വളയ്ക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറ്റും അതിന് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലെ അത് പൊട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും അതാണ് ഫെറ്റീഗ് അപ്പോൾ എന്താ റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും താഴ്ന്നത്തെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ അത് ഫെയിൽ ആവും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫെയിൽ ആവും അതാണ് ഫെറ്റീഗ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ബൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അത് ജനറലി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിനും ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് ചെറുതായിട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും ആ ലോഡ് ബൈ ഇലോങ്ങേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെൻ ഇത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ ഒരുപാട് പോകുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകണം ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്തില്ല യൂണിറ്റ് ഇല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ആണ് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഷിയർ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഷിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്രൻ സെക്കൻഡ്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോറോസിറ്റി പോറോസിറ്റി ഇസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബീങ് പോറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഹോൾസ് ടൈനി ഹോൾസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ലിക്വിഡ് ഒക്കെ അതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെൽറ്റഡ് ഈസിലി മെൽറ്റഡ് ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് അതാണ് ഫ്യൂസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഈസിലി മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്ന പോലെയാണ് ഫ്യൂസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫോറോസിറ്റി ഫ്യൂസിബിലിറ്റി കളർ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കളർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫിനിഷ് സർഫസ് ഫിനിഷോ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഷൈനിങ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ഫിനിഷ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലിസ്റ്റ് എനി ഫൈവ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി കളർ ഫിനിഷ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആ
എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കൺവെക്ഷൻ പിന്നെ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയിലെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കോണ്ടാക്ട് വഴി മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ രണ്ട് കോണ്ടാക്ടിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബോഡീസിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൂവ് ചെയ്യും അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്ന എങ്ങനെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അപ്പോൾ ഇത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ലോയാണ് ഫോറിയർ ലോ എന്ന് പറയും ഈ ഫോറിയർ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്വേഷൻ ആണ് ആ ഒരു ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് which which states that the heat flow by conduction in any direction is proportional to the temperature gradient and area perpendicular to the flow direction and its uh, and is in the direction of negative gradient negative gradient means temperature koodiya salathunu koranna salathaykana heat eppolum flow avva aa heat flow avunnathu minus k into dt by d, dx ivada dt nu vacha temperature difference dx nu parnal rendu nammalla എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്നു എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ അപ്പോൾ അതിൽ ആ കെ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഇൻ ദ ഫോറിയൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതി ഈ മെഷർ ഓഫ് എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു കണ്ടക്ട് എ ഹീറ്റ് ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഫുള്ള് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ നെക്സ്റ്റ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് അതാണ് എന്താ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് പോലെ യൂണിറ്റ് പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും അതിന് എത്ര ഹീറ്റ് ഒരു ഡിഗ്രി കൂട്ടാൻ വേണം എന്നുള്ളതിന് തമ്മിൽ റേഷ്യോ ആണ് തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതെന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര മാത്രം നമുക്ക് ഹീറ്റ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി എത്ര മാത്രം സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ഹീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി അവിടെ കെ ബൈ റോ സി പി കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സി പി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് പോലെ യൂണിറ്റ് പോലെ പിന്നെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഈ ഇതിൽ ഇവിടെ ഈ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിസ്റ്റ് എനി ഫൈവ് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്റ്റീവ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഏരിയ എന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ റിലക്റ്റൻസ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ടു ദി പാസേജ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മറ്റേ റെസിസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും എന്താ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇതിന് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും റിലക്റ്റൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പെർമിയൻസ് റിലക്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മറ്റത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രമാത്രം പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ കടത്തിവിടും എന്നുള്ളതാണ് പെർമിയൻസ് നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററീസസ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്തെങ്കിലും പാസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ എന്താ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നിൽക്കും നമ്മളിപ്പോൾ മോട്ടറിലും അപ്പം ഇതിലും ഒക്കെ ജനറേറ്ററിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് മോഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ
resistance and resistivity. Resistance and then it is the property of a substance to which it opposes the flow of electricity. Electricity flow of electricity and the flow of electrons. Electrons in the flow are resistant in the resistivity. Resistivity a unit ohm on either can a good resist poor conductors like good resistor either can and all on example on the number on you. When a resistance and then a credit pendy resistance varies directly with the length. Number you while code electricity pass the angle and the length of the door resistance to code inversely with the cross section area area current door and then resistance to code. Otherwise, it depends on nature of material. Material and natural property depend on so, resistance equal to rho into uh, L by A. That is resistance in the equation. If L is the length, A is the area. Rho A is the specific resistance or resistivity. So, specific resistance or resistivity of a material may be defined as the resistance offered by a unit cross section. If the area is uh, length, on the area unity is the Length unit akial, ethramatram resistance gito, adhine anandana number resistivity in the varanda. Unit cross section of a material of unit length. Resistance offered by a unit cross section of a material of unit length. Adhine resistivity in the varanda. Next step conductance resistivity and area opposite capacitance and general uh, and plate in the edaki, ethra charge one amane charge. Uh, unit potential difference create and ethramatram charge supply and all the capacitance. Now, capacitance equal to charge divided by potential difference and a unit uh, column per volt. Now, the next uh, chemical properties. Chemical properties main at moon chemical properties are all other. Corrosion resistance, acidity, alkalinity. Corrosion resistance are resistance to corrosion. About corrosion the charge electrochemical reaction and all resistance and corrosion resistance. Acidity in vernal is the property of a substance that contains hydrogen. Uh, hydrogen uh, uh, material uh, metal react to salt form acidity in vernal. Alkalinity in vernal acid white react to salt produce and alkalinity in the vernal. Okay, other uh, material uh, um, material at a reactor capacity and other Udeshi. About the can chemical properties. If we have chemical properties, Lum Southern Chocho and Rula list any two chemical properties or three chemical properties on the syllabus, moon chemical properties a paranoid. Okay, next is the important topic testing of materials. About then testing of materials. Testing of materials are conducted to study. The behavior of given material under different condition. Abo, namely, padicha property ekke, or material ne, in earthya padicha property ekke, conductivity ya mandi thana. Namal material ne test na thana. E property ke namal conductivity ke na material testing na thiti thana. Yandu tarikal orla testing ana orla destructive testing, non destructive testing. Destructive testing na chal namal test na thiti kani chal a material ne dekhte, a material break out, uh, fail around. Pina namaka material ne use ya mandi. Now, we non-destructive testing. We have a specimen and we have a failure or damage. We have a specimen and we have a specimen. 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 We have a any three or four non destructive testing. Ningada syllabus le main item moon testing a non destructive testing a paranolu LPT, liquid penetrant test, ultrasonic test, radiography test. Pin name pala test on the visual inspection on the magnetic particle test on the Angana pala. Uriward non destructive testing on the Vasha explain jam paran the main item moon testicle on a paranol. Liquid penetrant test, ultrasonic test, radiography test. Pinadola ne destructive testing le. Tensile test, compressive test, impact test, hardness test, fatigue test, clip test. This test is in the syllabus. If you have a micro-arm, tensile test, impact test, hardness test, you can do it. Already, empty material testing lab, you can do it. Next, we have a destructive testing. First case is tensile test. This tensile test is stress strain curve. If you have a exam, you can do it. This is very important question. This is the 
tensile test is conducted to study the behavior of the given material under tensile load and evaluate the tensile mechanical properties of material. We will tensile test and then we will do tensile test. We will do tensile load apply to the tensile load. Tensile properties, tensile mechanical properties like tensile strength, yield strength, failure strength, strain. That is lamp calculate modulus of elasticity. That is lamp calculate the tensile strength conducting. Tensile strength is the machine conducting the universal testing machine. Tensile test conducting. That is the already area on that. UTM, universal testing machine, and the fixed joint or removable joint. That is the number of specimen fixing. That specimen number of fixing the number of the gauge length of the mark. In the original cross section area, the minimum of measure in the other. Uh, uh, we will fix the load apply. We load apply. We extension we calculate the extension of the calculate the extension of of UTM. the the Tensile test explained January to show the chicken detunda. Above sustained curve for a ductile material like steel, like a mild steel. Above and Angan specific eye to Parayan angle, Inglepo draw a sustained diagram for ductile material in the Paranuana, Lingle E figure work here. A lingle draw a sustained diagram for ductile material like mild steel, no E figure work. But case, figure well, this is the elastic limit. This is the elastic property. This is elasticity. This is the stress directly proportional to strain. Limit of proportionality. That is the shape original. We have force apply to the shape. We have to shape. Point is an elastic limit. Up a hook's law hold up to limit of proportionality. Limit of proportionality are in a uniform height increase. I put in a linear height to book other game than that's a non-linear other uh, upper yield point. Upper yield point is the stress at which load starts reducing and the extension increases. In the test chamber, the load is not the load is not the same. The strain is the same. That point is the upper yield point. The lower yield point is the stress remains constant. The stress is constant. The strain is the same. The strain is the Lower yield point than or yield a point the strain hardening a boy. A good detail and the man only point on the just name the upper yield point and then lower yield point and next ultimate stress. Ultimate stress and chavan the maximum stress material can resist other guy ultimate stress and down and the necking oil necking oil by area reduce up other up other garden by a figure less stress of the thigh equal for a and don't down out area reduce in the other. Tarek one at Tarek point, the breaking point. Our end with him specimen break out. Up main eye to Anj point running over the evil mark and other limit of proportionality, limit of proportionality of water than elastic limit to param, other would point eye to mark and the limit of elastic limit and or an endarnola the paria. 
പിന്നെ ബി അപ്പർ ഏൽഡ് പോയിന്റ് സി ലോവർ ഏൽഡ് പോയിന്റ് ഡി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പോയിന്റ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് മൈൽഡ് സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഈൽഡ് ലോഡ് ബൈക്ക് ഇനീഷ്യൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എല്ലായിടത്തും ഇനീഷ്യൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ് ഡിവൈഡ് ബൈ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ പെർസെൻറ്റേജ് ലോങ്ങേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഫൈനൽ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ മൈനസ് ഫൈനൽ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത അവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ലോവർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ലോവർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓഫ് സെറ്റ് സ്ട്രെസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ ആക്സിസിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ലീനിയറായിട്ട് പോകുന്ന ആ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ആ ലൈൻ ഈ സ്ട്രെസ് ലൈൻ കറിവിൽ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിന്റിനെ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ജനറലായിട്ട് ഡക്കൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഫോർ അലുമിനിയം എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാവൂ അവിടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയണം ആ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ആക്സിസിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെറ്റിൽ ഒരു ലൈൻ പാരലായിട്ട് വരച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് സ്ട്രെസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ബ്രിറ്റിൽ മെറ്റീരിയൽ ബ്രിറ്റിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഈൽഡിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കില്ല അതിൻ്റെ എന്താണ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെങ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മളെന്താ പെർസെൻറ്റേജ് നോട്ടീസബിൾ പേഴ്സൺ ചേഞ്ച് ഇൻ എലോങ്ങേഷൻ ഒന്നും കാണിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണില്ല നമ്മൾ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഒരു പോയിന്റിൽ അത് ബ്രേക്ക് ആവും ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ എന്താ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാസ്റ്റ് അയൺ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് അയൺ മെറ്റീരിയൽ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അലുമിനിയവും മൈൽഡ് സ്റ്റീലും ഒക്കെ എന്താണ് അത് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് അയൺ ഏതാണ് ബ്രിട്ടിൽ ബ്രിട്ടിലാണോ ഡക്ടൈൽ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എന്താ സ്ട്രെസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നെക്സ്റ്റ് കംപ്രസീവ് ടെസ്റ്റ് കംപ്രസീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരെ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മളെന്താ ഇവിടെയാണ് ലോഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഈ ജോ നമ്മൾ താഴ്ത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഇത് ഇവിടെ എന്താ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ടെൻസൻ ലോഡ് അപ്ലൈ ആകും പക്ഷെ നമ്മൾ സ്പെസിമൻ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ താഴ്ത്തുന്നതെങ്കിലോ ഈ ഇവിടുത്തെ സ്പെസിമൻ എന്താ കംപ്രസ് ആവും അപ്പോൾ അതിനെ കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് യു ടി എമ്മിൽ തന്നെയാണ് കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇങ്ങനെ
സ്പെസിമനിലും ആ സ്പെസിമൻ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലുമാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ ഒരു കാൻഡി ലിവർ ബീം പോലെയാണ് ഐസോ ടെസ്റ്റിൽ സ്പെസിമൻ ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹാം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ നമ്മുടെ ഇടുന്ന കട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് കട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഡെപ്ത്ത് കട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പെൻഡിലം വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബ്രേക്കാവും അപ്പോൾ ചാർപ്പി ടെസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ചാർപ്പി ടെസ്റ്റിൽ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമായിട്ടാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിമെന്നെ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമായിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ നോച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലോഡ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നോച്ച് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഐസോ ടെസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലോഡ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ അതിന് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോഡ് ചെയ്യുക ഇത് നോച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എന്താ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പൊട്ടും ബ്രേക്ക് ആവും ബ്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബ്രേക്ക് ആവും ഇത് ഇത് വന്ന് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആവും ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ലോഡ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ നോച്ച് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സ്പെസിമൻ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഐസോ ടെസ്റ്റിലും ചാർപ്പി ടെസ്റ്റിലും ഉള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ആ വാല്യൂ ടഫ്നെസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ റീഡിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും ദ പ്രൊസീജിയർ ടു കണ്ടക്ട് ടെസ്റ്റ് ഇസ് സെയിം ഫോർ ബോത്ത് ചാർപ്പി ആൻഡ് ഐസോ ടെസ്റ്റ് ഐസോ ടെസ്റ്റിനും ചാർപ്പി ടെസ്റ്റിനും പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻ്റെ സൈസിലും ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഐസോ ടെസ്റ്റിൽ എന്താ ചാർപ്പി ടെസ്റ്റിൽ എന്താ പ്രൊസീജർ റേസ് ദ പെൻഡുലം പെൻഡുലം ഒരു സൈഡിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യും put the test specimen on the support against anvils with the notch facing away from the pendulum for a charpy test and facing the pendulum in case of iso test adana nerthe njan paranjathu nammala pendulathine face cheyna reethilana iso test le endha notch varunathu idile away pendulathine away ulla reethilana notch varunathu appo angane angane nammal vechu set the dial on impact machine dial to zero റിലീസ് ദ പെൻഡുലം ടു സ്ട്രൈക്ക് ദ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻ നമ്മളിങ്ങനെ ലോ ഇത് റേസ് ചെയ്തിട്ട് പെൻഡുലം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പെസിമെൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു റീഡ് ആൻഡ് റിക്കോർഡ് ദ ഇമ്പാക്ട് എനർജി ഇമ്പാക്ട് എനർജി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഡയൽ ചെയ്യുന്നു കിട്ടും അതാണ് എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ഐസോ ടെസ്റ്റും ചാർപ്പി ടെസ്റ്റും ആ ഐസോ ടെസ്റ്റും ചാർപ്പി ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്ന ഷോക്ക് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടഫ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാർഡ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തട്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു വെയർ സ്ക്രാച്ചിങ് ഡിഫർമേഷൻ ആൻഡ് മെഷീനബിലിറ്റി അപ്പോൾ ആ സ്ക്രാച്ച് ഇതിന് എന്താ മെഷീൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാനോ വെയർ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ റെസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് റോക്വൽ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ബ്രിണ്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് വിക്കേഴ്സ് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റോക്വൽ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡൻഡർ ഉണ്ടാവും ഒരു പോയിൻ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ഇൻഡൻഡർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാം ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ഇൻഡൻഡർ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് റോക്കൽ ഹാർഡ്നെസ് മെഷീൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ഹാൻഡ് വീല് ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമൻ എന്ന് പറയുന്ന വല്ല സിലിണ്ടറോ ക്യൂബോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഇതിന് റേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കും ഈ ജസ്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഹാൻഡ് ഇത് വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലിവർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് വീല് തിരിച്ചിട്ട് ഈ ലോഡ് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ ലിവർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ലോഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഡയലിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഹാർഡ
ആ ബീൻ ഡയമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഹൈറ്റും ഈ ഇൻഡൻറ്റേഷൻ്റെ എത്ര ഡെപ്തിൽ പോയി എത്ര ഡെപ്തിൽ ഇൻഡൻറ്റേഷൻ വന്നു എത്ര ഡയമീറ്റർ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബിൽനൽ ഹാൻഡ്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും പിന്നെ ഡി സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഇൻഡൻറ്റേഷൻ ഇത് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ബിൽനൽ ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബിൽനൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ റോക്കോൽ ഹാർഡ്നസ് എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ഡയലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീഡിങ് കിട്ടി ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബിൽനൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ എടുക്കുക ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുക ഈ ഒരു ഫിഗർ മൂന്ന് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വിക്കേഴ്സ് ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റും വിക്കേഴ്സ് ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റിലും ഈ ബിൽനൽ ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഡയമണ്ട് പോയിൻ്ററാണ് ഇൻഡൻറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രിയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഫേസും നമ്മളുടെ ആംഗിൾ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർഫസിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡൻറ്റേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് വിക്കേഴ്സ് ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മീൻ നേരത്തെ പോലെ മീൻ ഇത് ഡയഗണലാണ് ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഡി വൺ ഡി ടു അതിൻ്റെ മീൻ ഡയഗണൽ എടുത്തു പിന്നെ ഈ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിളാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എഫ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ഇതിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനെ തിയറി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ഫിഗറും വരയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ വിക്കേഴ്സ് ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ഇത് വെരി ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലാണ് യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡയ ഇത് ഡയമണ്ട് ടൂൾ ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡൻറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പോയിൻറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി വിക്കേഴ്സ് ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗറും വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രിനൽ ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ക്രീപ് ടെസ്റ്റ് ഇതും ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്രീപ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്രീപ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ് എന്താ ക്രീപ്പി സ്ലോ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ഡിഫർമേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട് വൺ സബ്ജക്റ്റ് ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം മൂന്ന് ടൈം മൂന്ന് ടൈമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ക്രീപ് ടെസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റിംഗ് ടു എ സ്പെസിമൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോഡ് ഓർ സ്ട്രെസ് വൈൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിമൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോഡ് ഒരുപാട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും കുറേ നേരത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡിഫർമേഷനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും ആ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കറവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും കറവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാക്സിൽ ടൈം നമ്മൾ എത്ര നേരം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിൻ എത്ര സ്ട്രെയിൻ അതിനുണ്ടായി എന്നുള്ളത് അതാണ് ക്രീപ്പ് കറവ് അപ്പോൾ ക്രീപ്പ് കറവിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി പോർഷൻ സെക്കൻഡറി പോർഷൻ ടെറിഷറി പോർഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങാത്തത് നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡിഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഇനീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫർമേഷൻ ആ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫർമേഷൻ ഉള്ള കാരണമാണ് കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് 
നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ് അതിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ലിക്വിഡ് പെൻട്രൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അത് ഒരു ഓൾഡ് ഓയിലും പഴയ ഓയിലും ചോക്കും കൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ക്രാക്ക് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സർഫസിൽ നമ്മൾ പഴയ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ക്രാക്ക് ഉള്ള ഒരു ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സർഫസ് ക്രാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഴയ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഓയിലിനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് അതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ക്രാക്കിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓയിൽ ഇറങ്ങും പഴയ ഓയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡേർട്ടി ഓയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ തുടക്കും തുടച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ള വൈറ്റ് ചോക്ക് ആൽക്കഹോൾ സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് നല്ല വെള്ള സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ക്രാക്കിനൊക്കെ ഈ പഴയ ഓയിൽ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ കാണാം ഈ ക്രാക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു പഴയ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇത് ഇത് വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എൻ ഡി ടി പ്രൊസീജിയറാണ് ലിക്വിഡ് പെൻട്രൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം നമ്മൾ സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് പഴയ ഓയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സസ് ഓയിലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ക് ആൽക്കഹോൾ സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഈ ക്രാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഴയ ഓയിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് വരും പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ക്രാക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ലിക്വിഡ് പെൻട്രൻ ടെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് റേഡിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ് റേഡിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിലോ ആർക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എക്സ്റേ ആണ് റേഡിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ റേഡിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രാക്സും ഫ്ലോസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്താ ഉള്ളത് അതിനൊരു നമ്മൾ മെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ക്രാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റേസ് ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്രാക്കിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ക്രാക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഫിലിമിന് പകരം വേറൊരു മോണിറ്ററോ എന്തെങ്കിലും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മോണിറ്ററിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിനെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മീറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള പല ഇതുണ്ട് ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് ആ ഫിലിമിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിന് പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഫ്ലോസ് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഫ്ലോസ് ഒക്കെ അകത്തുള്ള ചെറിയ നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ പറ്റില്ല ആകമേ വല്ല പൊട്ടൽ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ് അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിങ്ങും ഇതേപോലെ ഇൻറ്റേണൽ ഫ്ലോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ഹെഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ഹിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് അത്രയും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം നമുക്ക് കിലോ ഹെഡ്സ് ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് കേൾക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മെഗാ ഹെഡ്സിലുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈ ഈ എനർജിയുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സൗണ്ട് വേവ്സിനെ അബ്സോർബ്
സർഫസിലെ ക്രാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും പിന്നെ തിരിച്ച് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാതെ ഉള്ളിൽ വല്ല പുറമേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ വല്ല ക്രാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റേ റേഡിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റും അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഉള്ളത് വളരെ സ്പീഡിലാണ് പോയത് കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് കഴിയാറായി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലിസ്റ്റ് എനി സിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടോ ചുമ്മാ നെയിം ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആറ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കളർ ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആറെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്ക് കിട്ടി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് എക്സ്റേ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ നോ ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതൊരു എൻ ഡി ടി ടെക്നിക്ക് ആണ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ഇൻ്റേണൽ ഫ്ലോസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫിലിമിൽ ക്യാപ് ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാർക്ക് കിട്ടും സോ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കറവ് ഫോർ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് മൈ മാർക്ക് സൈലൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കറവ് വരയ്ക്കണമെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അപ്പൊ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഡക്ടൈൽ ആണെന്ന് അറിയണം അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആ കറവ് അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിന്റും ലോവർ ഈൽഡ് പോയിന്റും ഉള്ള കറവാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയണം അത് വരച്ചിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ലിക്വിഡ് പെൻഡർ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് പെൻഡർ ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് മാർക്ക് കിട്ടി ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് അല്ല റിപ്പീറ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിന് രണ്ട് പ്രോപ്പർ രണ്ടോ നാലോ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നാല് മിക്കവാറും അര മാർക്കായിരിക്കും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നാല് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ നാല് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടി നെയ് മെയ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ഓഫ് ദം ഇതിൽ നാല് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പേര് എഴുതണം അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ലിക്വിഡ് പെൻഡർ ടെസ്റ്റ് ഇതാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ലിക്വിഡ് പെൻഡർ ടെസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഡിസ്ക്രൈബ് ഐസോഡ് ആൻഡ് ഐസോഡ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഐസോഡ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ആ സ്പെസിമെൻ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെക്കണം സ്പെസിമെൻ്റെ എന്തിനാണ് ടഫ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോക്ക് ലോഡ്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ഹൗ ടു കണ്ടക്ട് ടെൻസൽ ടെസ്റ്റും ടെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻസൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടെൻസൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതണം ആ യു ടി എം വരയ്ക്കുക ആ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആ ടക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ലൈൻ കറവ് വരയ്ക്കുക ഒമ്പത് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോർ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് രണ്ട് മാർക്കിനാണ് അപ്പോൾ നാല് എൻ ഡി ടിയുടെ പേര് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ എൻ ഡി ടി ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് സിക്സ് തെർമൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് മൂന്ന് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒരു ലൈൻ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒമ്പത് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് മിനിമം അഞ്ച് അഞ്ച് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്കിലും എഴുതണം അഞ്ച് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പേര് എഴുതി അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വരി എക്സ്പ്ലനേഷനും എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കറവ് ഇതാ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്താ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ
ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടഫ് ആണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് എല്ലാ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കാര്യം ഇതൊരു വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു വിധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിലൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്നായിട്ട് ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കവറിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് പറയാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പൊ അത് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇരുപത്തേഴാം തീയതിയാണ് ശനിയാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് എക്സാം അതായത് മുപ്പതാം തീയതിയാണ് എക്സാം വരുന്നത് ബി എം ഇയുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് നടത്തുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ആണ് ഇത് ഇന്ന് ഈ സെഷൻ ഇന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ശ്രീ വിഷ്ണു എസ് കെ ലെക്ചറർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജി പി ടി സി ചേലക്കരയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സെഷനിൽ പാനല പാനലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പാനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീ സജിത് സി ലെക്ചർ മെക്കാനിക്കൽ ജി പി ടി സി ചേലക്കര അതുപോലെ തന്നെ ഷൈൻ സി എസ് ലെക്ചർ മെക്കാനിക്കൽ ജി പി ടി സി ആറ്റിങ്ങൽ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ അനൂപ് സാർ എച്ച് ഒ ഡി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജി പി ടി സി മഞ്ചേരി അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ നമ്മുടെ സെഷനുള്ള എല്ലാ സഹായവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വെബിനാറായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തന്നത് അസാപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസസിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ അനൂപ് സാർ ലെക്ച എച്ച് ഒ ഡി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജി പി ടി സി മഞ്ചേരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ശ്രീ വിഷ്ണു സാറിനും സൈദ് സാറിനും നമ്മുടെ ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസസിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് രണ്ട് സെഷൻസ് ഉള്ളത് മൺഡേ ആണ് മൺഡേ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മണിക്ക് രണ്ട് സെഷൻസ് ഉണ്ട് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് രണ്ട് മണിക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മണിക്കും അടുത്ത സെഷൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി സപ്ലിമെന്ററി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവരും ബി എം എക്സാം ഉള്ള എല്ലാവരും ഈ സെഷനുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞങ്ങൾ അതായത് ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടൂട്ടേഴ്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയക്കാൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എനിവേ ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ കോർഡിനേറ്റർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും അസാപ്പിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ സിറ്ററിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസിന്റെ ബി എം ഇ റിവിഷൻ ക്ലാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ നല്ല മാർക്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം